はい、皆さん、おっつぁ、バッパー、翔太でございます。現在はですね、タイのパタヤっていうところに来ております。でですね、ここタイのパタヤではですね、皆さん、世界一でかいセブンイレブンがあるという話を聞きましてですね、実際に今回行ってみて、そのパタヤにあるセブンイレブンとどんなものなのか、えー、どんな商品が売ってるのか、どれぐらいの規模なのかっていうのをね、皆さんちょっとシェアしたいなと思いますでここの今滞在しているホテルから 200m ぐらいのところにあるんでもう距離的にも,もうかなり簡単にアクセスできるんですけど皆さん現在滞在しているホテル見たいですかものすごいんですよこのホテルなんと2900円1泊ですよこのクオリティで2900円がほんまにやばいということで皆さんにもシェアしたいなと思いますはいはい、ということで、2900円の宿、ここがですね、今僕が話してるところです。こんな感じで、エントランスがあって、ソファーがあります。で、こっちをくるっと回ると、テレビもついてます。こんな感じでテレビもあって、収納もあります。で、こっちに行くと、キングサイズのベッドがあります。ちょっと景色は残念。ここがね、ビーチの景色やったらもう最高なんですけど、まあ2900円なんで、まあ仕方ないですね。こんな感じであります。で、こっち側に行くとキッチンもついておりますキッチンとバルコニーもありますでここでワークしたりご飯食べたりするところもありますで冷蔵庫の後ろにこっちにはトイレとかシャワーもありますめっちゃ良くないですかガラス張りのドアのシャワーですなんかこうトイレってモシュレットなんかちょっとわからないですけどタイでモシュレット初めて見たなはい、ということで皆さん、これがですね、タイの宿泊施設のクオリティです。まあ、マキシマムで僕の中のバジェットとしては、3000円が最高って決めてるんですけど、3000円払ってこのクオリティですよ。こんなところがザラにあるというね、このタイの宿泊施設のクオリティの高さ、やばいです。で、今回僕がブッキングしたのは、なんか、アゴダっていうウェブサイトなんですけど、そこでちょっとディスカウントなってて、まあ、2900円で入れられたんですけど、まあ、皆さんもこうアゴダっていうサイト調べてみてくださいもし予約する際結構割引とか何十パーセントオフとか結構あるんで、はい、これがパタヤの街並みです僕があそこに滞在しててであそこがセブンイレブンですめっちゃ近いです行きますかまあでもこの犬は首はついてるからここの犬か首はついてるから野良犬ではなさそうやねめっちゃ匂いかくはいやってまいりましたここがセブンイレブンパタヤはいめっちゃでかないもう外からめっちゃでかい船とかもありますいやーこれ日本のセブンイレブン負けたんちゃうこうなんか見た感じ外から見た感じ2階とかもありそうな感じですねでかっまあここがエントランスなんですけどエントランスの前に向こうにあるカフェみたいなとこも行ってみますかここがアウトサイドでなんかドリンクとか飯食えたりするところがねでこんな感じでフリー w i f i もありますさすがさっそくエントランス入りますかわあやばそうなやっぱりこれコンビニタイルなんかスーパーみたいな感じのすごいですね皆さんいいかさて皆さん入ってきましたもう規模が大きすぎてこれから何があるのかってめちゃめちゃ楽しみですまずこっちからいきますか、まあ、こっちは女性のなんていうんですかメイクアップスタッフがめちゃめちゃいっぱいありますでここはシャンプーとかコンディショナーエリアやねこれもう薬局以上に売ってないこれこれ歯磨き粉の種類もこんだけあったら迷いますよで、見て、なんかおるもんだ。ロボットも読みますよ、皆さん。あっさすがに何もせえへんね。ゲ<笑>ームったらなんかパタパタしてるみたいな感じで。で、皆さん、一つ言うの忘れてたんですけど、だいたいタイバッツ100円が25バッツぐらいなんで、ちょっと僕、一回一回計算するの苦手なんで、皆さん、25バッツ100円やと思って、皆さん値段見てください。ロボットがちょっと移動したんですけどこっち行きますかこの辺にはベーカリーとかもありますやばないいやーこれはフレッシュベーカリー美味しそうやなうわーこれワッフルとかバリーワッフルうわーあかんこれあかん日本また負けてったんちゃうこれパンの量でもすごいわこれ1レーンだけちゃうもんな2レーンあるもん種類豊富あ僕あんま甘いもの好きじゃないんですけどこういうソーセージ巻いたやつとかこればりうまそう
で皆さん信じられないもん見つけちゃいましたみたいですかこのカメラの裏側にあるのすごいです見てこれこんなとこにレストランみたいなのもあるこれコンビニちゃうやんなんかステーキも置いちゃってるのこれえここにはケーキもめっちゃいっぱいあるしこんな感じですねヨーグルトスムーディーとかも選べますうわこれ最高じゃないなんかこれスタワーみたいな種類がいっぱいありますこんな感じでスクリーンがあってこのスクリーンからも選べるみたいですねうわいや皆さんもう来て30分になるんですけどまだこことこのエリアしか終わってないというねまだまだこっちにはとんでもない量のものがあるんですけどこれ多分2時間ぐらい使えますねこのセブンイレブンでとりあえずここから弁当タイプかこの辺はなんか美味しそうだったら皆さんピックアップします基本こんな感じでタイの食べ物の弁当が多いって感じですかねこれは日本のお寿司かな日本の寿司セットとか持ってますこれはでもなかなか美味しそうじゃなさそうやなあそうそうやなあーあーシーフードマジスーパー並みの品数ですねコンビニちゃうわこのスーパーやなおにぎりも他のセブンレブンみたいなんですけどおにぎりとかは今回のセブンレブンなさそうやねで、えー、このねサンドイッチとか結構みんななんか美味しいって聞くんでルースとかもこれ美味しいって聞いたんでなんか何個かですねこのセブンレブンで買って食べてみたいなと思います皆さんはい、来た人、ことある人おすすめ教えてくれるこれホットサンドしてくれるみたいですこのセーブンイレブンで何この卵えー、ダイヤモンドとピンクの卵とかありますで一番びっくりしたのは米まで置いてるっていうねしかもこれ5キロの米米置いちゃってますでここはフローズンのジュースがあったり何これピンキーキャンディー何やねんこれでタイはここでなんかカップヌードルとか買ったらここでお湯沸かしてるみたいなねコーヒーを自分たちで作れるみたいな感じですねこれ1個買って下のカップでコーヒー作る感じのパターンが多いよねいやコーヒーだけやったら多分日本の方が買ってるんちゃうんかって思ってる皆さんいるでしょう見てくださいあの上にですねカフェがあるんですよあそこで本格的なコーヒーが飲めるみたいですまた遊びに行ってみますこの他も数多くのドリンクがあります。これ全部一個一個行かれんな多すぎて。あでもこのセブンイレブンビール売ってんわ。売ってる？これノンアルコールじゃない？ノンアルコールしか売ってんわ。いやーこれはちょっと残念ですね。世界一でかいセブンイレブンにビールが売ってないというのはちょっと残念じゃないですか皆さん。世界一でかかったらやっぱり世界一の種類のビールを置いてないとダメでしょう。ノンアルしか置いてないというね。続きまして皆さん大好き。コーナーでございますでタイのこのチップスであんまり好きじゃないのはこれ結構箱でかいじゃないですか箱でかいのに袋でかいのにめちゃめちゃちょっとしか入ってないっていうねめっちゃ大きいの買ってもほんまのちょっとしか入ってないっていうのがちょっとタイの、えー、ポテトチップスの嫌いなところですあ日本であるようなチョコレートとかも結構あるし、ね、あ日本語でかい評価されてるビスケットとかもありますねなぜかチョコレートの中にこのどでかいラーメンも混ざってるっていうね大久保市絶対間違ってますよね皆さん何これ箸か分離できたハンバーガーすごくないこれあとここおつまみ系やねここ全部おつまみ系みたいなまさかタイにこんな日本のおつまみセットがあるなんて思ってもいませんでした柔らかくてさっきと皆さんここ忘れたあかんねヌードル系やねヌードルもちろんこれッシーのヌードルもありますこれは結構シーフードとかもあったりシーヌードルなら奈良フレーバーこれすごくないですかこれ韓国料理の焼きそばの上なんかチーズとかなんかいっぱい乗ってるこんなもそうそうあれで見たい皆さん申し訳ないですまだまだあるんですけどもうちょっと疲れたんで、まあ、一応食事系は全部あったんですあと文房具があったりまだ洗剤があったりここにスリッパがあったりえー服とかもあったりするんですけどちょっと、えー、もう疲れたんでなんかね面白いもん買ってこの上のカフェに行きたいなと思いますもうちょっと2階に上がりますもう上から見たセブンイレブン見せますか皆さんこんな感じですでかくないですかはい皆さんせっかくなんで、まあ、ちょうど昼飯時なんで
っと食べたいなと思います何個か買うてみましょうでもプラスティックバッグはまだまだタイあるって感じですで今回購入したのはこれねホットサンドホットプレートで焼いてくれましたっていうことでめちゃめちゃ熱々ちょっと中見てみるちゃんとうまいことできるかおおベーコン出てもたでも中はこんな感じでクリーミーなチーズがもうニューって出てくる感じですいただきますやっぱりホットサンドしたら全然ちゃう味バリうまいえー、なんぼやったのこれ値段ちょっと見るとあこれ35か35ですこれこれ日本語で書いてあるから日本であるかどうか不明なんですけど美味しい巨峰ぶどうでこれですね面白いのが中にですねなんかゼラチンみたいななんかわかりますなんかあの結構自動販売機でなんかヨーグルトみたいなやつの中に入ってる寒天みたいなやつ飲んでみようかおお入ってます入ってます寒天あーなるほどなるほど甘いなうんまあまあですねうんそれよりこれが美味しすぎてこのホットサンドこれから毎朝食べたいなと思います多分こっちのホットサンドが日本のおにぎりみたいな感じでものすごい量の種類があるんで毎日1個ずつ違う味ちょっと体験したいなと思います続きましてまたもやかなりのジャンクフードでございますこれねめっちゃ気になる韓国のなんか文字が書いてあるから韓国の食べ物やと思うんやけどすきしって書いてあるこのヌードル焼きそばなのかなんかパスタなのかラーメンの中わからない一体これは何なのかっていうことでこれちょっと食べてみたいなと思いますハムなんかこの写真と全然違うと思います写真こんなでかいのめっちゃちっちゃいっていうしゃあないかこのなんかオイルみたいなやつで出来上がった状態がこの辺ですいただきますあ,あ何の匂いやこれああなんていうのピザポテトのチップスあるじゃないですかその匂いやなピザポテトの匂いうんうんうわ結構辛いやんこれピザポテトなんやけど後々からめっちゃ激辛が口の中を折ってくるといういやーどうやろうなカップ麺僕めったに食べないんで、まあ、今回ちょっと興味あの本意で食べたんですけど実際10点中何点って言われたら4点かもしれないこれやったらまあ普通のピザポテトのお菓子食べた方が美味しいかなみたいなで今回なんですけど3つ買って80バーツっていうことですちょっと感想は最後の方ちょっと気分悪かった特にあのー、ヌードルスかなりコテコテで気分悪いこれもなんかいかにもキャミカルですみたいな 100% じゃないなんかいっぱい混ざってますみたいな感じでちょっと気分悪いなって感じですまあ今からなんですけど、まあ、このカフェ今ここ座ってるところこのセブンイレブン全体にですねフリー w i f i もあるっていうことで、まあ、ここで結構仕事してる人とかもいるんでまあ、えー、今日はちょっとここで仕事しようかなと思ってますまあ、200m なんで家からもう毎回毎食ここに新しい発見をしに食べに来てここで仕事しても全然いいかなって感じの世界一でかいセブンイレブンでございます皆さんあれも美味しそうなベーカリーもめっちゃあったんでコーヒーとともにですねここで朝仕事しながら、えー、過ごせたらなって感じです今日は終わりですはい今日もやってまいりました世界一でかいセブンイレブン今日はここで一、えー、日作業したいなと思いますさて今日朝なんで何に行こうかね今日朝のコーヒーいただきますかはい今日の朝ごはんはチョコレートをソーセージのなんかねパイみたいな生地が面白そうなんで買ってきましたでパッションフルーツヨーグルトスムージーですパッションフルーツの間間にヨーグルトが入っているんですそれも最高そうやねこれが60バーツで33時全部トータルで120バーツぐらいかかるまあこんな感じではい皆さん、えー、もう動画のタイトルから僕がどんな状況に置かれてるのかっていうのを皆さん分かってると思うんですけどやられちゃいました
、えー、まあちょっと順を追って話すると、えー、あの後ですね、新しい入手を求めてセブンイレブンに通ってたわけなんです。で、えー、あのセブンイレブンにはカフェもあって、公共 Wi-Fi もあるって、無料 Wi-Fi もあるってことで、あそこで作業しながら新しい飲酒を食べてたみたいな。あ、これも食べたい、これも食べたい。で、また作業するみたいな感じだったんですけど、まあ、どうも2日ぐらい前から、なんかちょっとおかしくて、大量のですね、迷惑メッセージが僕のメールに送られてきたり、で、オンラインバンク、えー、銀行のオンラインバンクとか見てたら、僕の身に覚えのない購入で、いや、これ買ったえ、これどこで買ったみたいな購入履歴があったりして、で、かなり不審に思って、クレジットカードの会社に連絡してみたところ、どうもハッキングに合ってる可能性が高いということで、で、問題は、あの、セーブリブで作業してた時に、まあ、公共 Wi-Fi、フリー Wi-Fi を使って、いろいろ旅の、あの、プランを、寝てたんですけどその際にクレジットカードを使って決算してたんですであの公共 w i f i を使ってたということもあって、まあ、第三者全然違う人から個人情報を抜かれて、えー、クレジットカードを勝手に使われてた可能性が高いと、えー、クレジットカードの会社に言われましてですね、まあ、一応クレジットカードの利用停止はしたんですけどこれからちょっと警察に被害届出すか出さないのかっていうのをどうしたらいいのかちょっと今迷ってるっていうところですいやー皆さんほんま怖いですよ、えー、海外では結構そんな事件が頻繁にあるらしくて、えー、例えば成りすまし w i f i このホテルとかカフェセブンイレブンの w i f i になりすましてその人にアクセスさせてその人の個人の情報を引っ張ってきて悪用するみたいなまあ、このホテルにも Wi-Fi が飛んでます。そのホテルと Wi-Fi と同じ名前、同じユーザー名、同じパスワードの Wi-Fi を飛ばしてその人にアクセスさせて盗んで悪用するみたいな、いかにも極悪なやり方なんですけど、まさか公共 Wi-Fi から行かれるとは全く思ってませんでしたね。まあ、日本でキャンピングカーで旅してた時はあの公共 Wi-Fi の恐ろしさみたいな動画を出したんですけど、えー、道の駅とかで公共 Wi-Fi、無料 Wi-Fi を使うときとか、VPN を使って対策をしてたんですけど、今回、えー、海外に来て、ちょっと気を抜いてましたかね。まあ、気を抜いてたというよりも、この VPN のデメリットが問題で VPN 使ってなかったんですけど、この VPN を使うとですね、通信速度がかなり遅くなるっていうことで、まあ、作業にならないときもあったんですよ。もう通信速度が遅すぎて、これも作業できひんな、みたいな。感じの時もあって、まあ BPN は使ってなかったんですけど、まあ BPN 使ってなかったら、このアリザマです。まあこれから、えー、世界旅する中で、えー、対策を打っていかない、いけないということで、まあ今回、あの、いろいろ調べてたらですね、どうもですね、ノード BPN の、あの、BPN がものすごい通信速度が速いらしくて、まあ、いろいろ問い合わせてみたところ、前回使ってた BPN の2倍の速度を出してくれるらしいんです。で、そ,、まあその他にも、あの、有害なサイトとか有害な広告にアクセスしようとすると、まあ自動でこうブロックしてくれる機能もあったりみたいな感じで、まあ僕も絶望の絶望の絶望のどん底にいたところに降ってきた、もう女神ですよ。えー、ちょっとね、今回、このノード b p n さんをちょっと使ってみようかなっていう気になりまして、えー、これからね、対策として、えー、使ってみようかなと思ってます。で、今回、ノード b p n さんがスポンサーになってくれるということで、まあ、30日間の返金保証もあるということなんで、今回実際僕は30日間実際に使ってみて、通信速度は作業に支障はないのか、安全面はどうなのかというのをね、えー、検証してみて、まあ、後ほど皆さんにもね、シェアできたらなと思います。まあ、概要欄の方にリンク貼ってるんで、そのリンクから2年契約してもらえると、なんかボーナス期間があるキャンペーンとかもやってるみたいなんで、皆さんもしよかったら検討してみてください。いや、検討してみてくださいじゃなくて、検討してください。このホテルでも多分3個か4個ぐらいあの Wi-Fi があったんですけど、まあ、どれが成りすまし Wi-Fi か皆さんわかります僕見ただけでは絶対わからないです。同じ名前なんですよ。あと、公共 Wi-Fi 使うときとかも。何人使ってますかその一つのサーバー。30人、40人、同じサーバー使ってる可能性もあります。その一人一人が誰なのかって皆さんわかりますわからないですよね。で、まあ聞いた話によると、こんなハッキングなんかプロじゃなくてもアマチュアのちょっと毛が生えたぐらいで簡単にできるみたいです。なんで、もう常に危険が Wi-Fi 使ってる時あるんだなと
、あのー、気を引き締めながら、えー、これから旅進めていきたいなと僕は思ってます。はいまあ、今回ですね、世界一でかいセブンイレブンに訪れてみたの動画が世界一でかいセブンイレブンで詐欺にあったっていう動画に激変してしまったんですけど、まあ、最後、えー、こういった、あのー、事件のことについてシェアさせてもらったのは、えー、皆さんに僕と同じようになってほしくないからです、まあ、今回僕9万円ぐらい行かれたんですけど9万円かなりでかいですよ皆さんビール何本買えますか9万円で海外だけじゃなくて日本でキャンピングカーで日本一周されてる方道の駅の公共 w i f i 使いますか温泉の公共 w i f i 使いますか気をつけてくださいほんまに危ないですよ皆さん今回事件にあって思いますで、えー、外出先でリモートワーク仕事されてる方気をつけてください公共 w i f i もう情報めちゃめちゃ引き抜かれてますよもう知らないうちにっていう感じなもうほんま、まあ、脅すような感じじゃないんですよ。ビビらせようと思って言ってるんじゃないですよ。実際僕が事件にあったんで、皆さんに同じようになってほしくないんで言ってるんです。えー、検討してください。ほんまに。はい。てな感じで、今回の動画は、なんか最後悲しい感じになってしまったんですけど、えー、9万円分、ちょっとビール節約します。はい。いや、ビール何ヶ月飲まんかったら9万円節約できるやろ。そんな9万円も1ヶ月に使ってないやろ。まあ、それはさておき。えー、まあ、あの、今回の動画は以上でございます。世界一でかいセブンイレブンがあるパタヤからでした。アディオス